Георгий Тамазович Джики, известный футболист, защитник и капитан московского «Спартака» и сборной России. Ранее успел проявить себя в клубах «Амкар», «Химик Дзержинск» и «Локомотив-2». Георгий Джики родился 21 ноября 1993 года в Москве, куда его родители переехали из Абхазии. Отец футболиста в прошлом был индивидуальным предпринимателем, но когда сын стал звездой, он оставил работу. Мать посвятила себя заботе о семье. Георгий был их средним ребенком. Старший брат спортсмена решил стать стоматологом, а младший некоторое время тоже играл в футбол, но затем сосредоточился на учебе. Джеки был еще маленьким, когда семья переехала в подмосковную Балашиху, где и прошли ранние годы его биографии. Там отец отвел мальчика в местную футбольную секцию «Виктория». Первым тренером будущей знаменитости стал Сергей Александрович Михеев. Спустя 4 года Георгий перешел в школу «Локомотив-2». Тренировки занимали почти все свободное время, что негативно сказывалось на учебе. Но видя, как сильно наследник увлечен футболом, родители поддерживали его. Высшее образование спортсмен получил в Московском государственном областном университете, а в 2020 году он защитил диплом магистра физической культуры и спорта. Георгий изначально играл на разных позициях. Начинал он ближе к нападению, затем сместился в центр, а позже проявил себя в защите. А однажды, когда спортсмену было 14 лет, он отправился на сборы в Дагомыс. Во время матча одному вратарю сломали нос а второй не смог выйти на поле из-за высокой температуры. Джики надел перчатки голкипера и занял место в воротах, чтобы команда закончила матч. Уже тогда юноше удалось обратить на себя внимание. Первый профессиональный контракт он заключил в 2011 году, влившись в состав «Локомотива-2». Это случилось по инициативе тренера Евгения Хролачева. Зарплата футболиста составляла 15 тысяч рублей. Денег хватало на транспортные расходы, подарки для близких и походы в кафе. В команде игрок провел три сезона, выступая во втором дивизионе. Однажды в интервью Георгий признался, что первым серьезным матчем на взрослом уровне он считает встречу со Смоленским Днепром в Кубке России. Победу в тот раз москвичам принесла серия пенальти, которая решила исход поединка после 120 минут ожесточенной борьбы. Джеки мог бы войти в основной состав локомотива, его даже вызывали на сборы, но закрепиться ему не удалось. Причиной стала смена тренера. Футболисту удалось привлечь внимание Славина Билича, но новому наставнику команды Леониду Кучуку он оказался неинтересен. За полгода до истечения срока контракта Георгий отправился доигрывать сезон в «Спартак Нальчик», где он благополучно провел 8 матчей. Нового соглашения ему не предложили, а из-за финансовых трудностей «Локомотив-2» был расформирован. В этот период Джики получил предложение от Евгения Харлачева и уехал в Дзержинск играть за «Химик». Время, проведенное в «Химике», не пошло на пользу карьере спортсмена. Команда часто проигрывала, а он сам не отличался результативностью. Поэтому, когда Джики предложили контракт с пермским «Амкаром», он не стал отказываться. Спортсмен дебютировал в премьер-лиге в матче против «Крыльев Советов», выйдя на замену Бранка Йовичу. А вскоре после этого он уже выходил на поле в основном составе. Свой первый гол за клуб игрок забил во время встречи с Мордовией. Тренер Гаджи Гаджиев высоко оценил работу подопечного и назвал его перспективным футболистом. Неудивительно, что вскоре на Георгия обратили внимание представители ведущих российских команд. Он получал предложение от Рубина и Зенита, но расторопнее всех оказалось руководство московского «Спартака». Спортсмен перешел в клуб в декабре 2016-го, оформив соглашение о сотрудничестве на 4,5 года. Дебютный матч за новую команду Георгий провел против Уфы. Он участвовал в 8 играх чемпионата России 2016-2017 года, в котором «Спартак» выиграл золотую медаль. Следующий сезон спортсмен начал на позиции основного центрального защитника. Но уже во время встречи с китайским футбольным клубом «Шанхай Сик» игрок получил травму – разрыв крестообразных связок левого коленного сустава. Чтобы восстановиться, ему пришлось пропустить весенний период чемпионата России. После возвращения на поле Георгий продолжил демонстрировать впечатляющий результат и путем голосования его назначили вице-капитаном команды. 
уже в июле 2019 года тренер Олег Кононов официально объявил Джикию новым капитаном «Спартака». Спортсмен не подвел наставника по итогам сезона, он стал обладателем приза «Золотой кабан» как лучший игрок. Отметили успехи звезды и в редакции «Большого спорта». Следующий год начался для звезды ярко, но цепочку спортивных достижений пришлось прервать из-за пандемии COVID-19. Для мужчины это время оказалось тяжелым. Приходилось тренироваться по видеосвязи, а дома было нечем заняться. Поэтому Георгий решил помогать волонтерам. Соблюдая все меры предосторожности, он развозил продукты ветеранам. Но вскоре футболист и сам стал жертвой опасного вируса. Его состояние было изменчивым, поэтому пришлось отсидеть на карантине все две недели. По воспоминаниям звезды, он гулял на балконе и разговаривал с голосовым помощником. Игры на приставке быстро надоели, а смотреть фильмы и сериалы не хотелось. После чего первый матч против Краснодара дался игроку очень трудно. Сказывалась принесенная болезнь и отсутствие нагрузок. Но затем состояние пришло в норму, и он снова начал побеждать вместе с командой. Национальность Георгия стала причиной, по которой он неоднократно получал приглашение присоединиться к сборной Грузии. Футболист Александр Иашвили поделился в интервью, что Джики мог запросто приехать и за день получить грузинский паспорт. Но накануне спортсмен позвонил и сообщил, что передумал. Игрок отдал предпочтение российской национальной команде, поскольку не хотел работать в статусе легионера в этой стране. По словам футболиста, над выбором он даже не раздумывал и даже не советовался с родными, ведь точно знал, каким будет ответ. Родители его полностью поддержали. После победного чемпионата России 2016-2017 года главный тренер сборной страны Станислав Черчесов вызвал Георгия в основной состав. Дебют за национальную команду состоялся в игре против венгров. На Кубке конфедераций фулбэк сыграл три матча без замен с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией. В поединке с последней он был наказан желтой карточкой. Полученная травма связок стоила звезде не только участия в российском первенстве, но и в чемпионате мира 2018 года. Позже игрок появился на матчах Лиги наций и во время встречи со сборной Турции поспособствовал тому, что его сокомандник забил гол в ворота соперника. В составе национальной команды России спортсмен выступил в 10 отборочных матчах чемпионата Европы 2020. По итогам он стал единственным россиянином в списке из 100 лучших игроков квалификации Евро. Но сам турнир был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции, что стало для Джики ударом. После пропущенного чемпионата мира он рассчитывал проявить себя на этом международном соревновании, но ему не удалось. 2021 год начался для игрока московского «Спартака» ярко, с уверенных побед над соперниками. А вот во время матча сборной России против национальной команды Словакии Георгию проявить себя не удалось. Турнир прошел в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 и закончился поражением россиян. Болельщики отреагировали на новость негативно и высмеяли соотечественников. Особенно досталось Джики и Марио Фернандесу, которых вдруг обнаружили у ворот обнимающимися. Это стало поводом для многочисленных шуток и мемов в интернете. Сейчас спортсмен продолжает усердно тренироваться, чтобы в дальнейшем радовать поклонников своими успехами. Возможность представилась на Евро-2020, стартовавшем 11 июня 2021 года. Чемпионат должен был пройти еще летом 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы. К сожалению, России не удалось выйти в плей-офф. После этого Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной, а его место занял Валерий Карпин. Новый наставник назначил Джикию капитаном национальной команды на матче отборочных турниров чемпионата мира 2022 года. Личная жизнь знаменитости скрыта от посторонних глаз. В инстаграме он делится преимущественно фото с тренировок и матчей. По признанию игрока, возможность комментировать посты он отключил, чтобы ограничить себя от негатива. Футболист не понаслышке знает о том, какую шумиху может спровоцировать публикация. В 2018 году пресс-служба «Спартака» поручила ему вести твиттер-аккаунт клуба. Вскоре там появился видеоролик, в котором защитник снимал тренировку бразильских легионеров и назвал их «шоколадками». 
После этого западные журналисты возмутились, посчитав такую формулировку российской. Пресс-служба команды извинилась и удалила скандальный ролик. Вместо этого на странице разместили видео, в котором полузащитник московского клуба Фернандо Лукас Мартинс на ломаном русском языке заявил, что в «Спартаке» нет расизма и назвал его семьей, после чего инцидент был исчерпан. Другая публикация, хоть уже и не игрока, тоже спровоцировала волну обсуждений. В 2019 году певица Юлиана Караулова поделилась совместным снимком с футболистом, из-за чего поклонники приняли ее за его возлюбленную. Но на самом деле исполнительница хотела выразить звезде признание за карьерные достижения. Она рассказала, что является поклонницей Георгия, как и ее отец. А спортсмен, в свою очередь, признался, что слушает песни артистки. Что касается выбора жены, в одном из интервью Джикия сказал, что подойдет к этому со всей серьезностью, ведь он мечтает связать себя узами брака на всю жизнь и создать крепкую семью, в которой будет много детей. В выборе невесты игрок следует кавказским традициям. Девушка должна уметь готовить и быть гостеприимной.